Vande Tripura, an initiative of School Education Department, Government of Tripura. आज के अमरा पूर्वो क्लास सिक्से बिग्गने प्रथम अध्याय टा ठीक है जे एगुलो तो पढ़ा हुए गये चे रिविशन हुए गये चे पढ़ी क्या हो चले आज चे ताई ना तुमरा शबाई प्रस्तुत हुए गये चो जो दी एक ता दुटु किचु बात था के अमरा आवार पढ़ी क्या रख दे गु बालो करे झालाई करे ने बा ठीक है हमारे प्रथम चैप्टर होते हैं खाद्य आशे को था थे के खाद्य आशे को था थे के ये चैप्टर एनसीईआरटी ये बोईये हमारे जा आचे पूरो अब डांस के पूर्वो कंप्लीट करवो को था वो जनो कोनो प्रश्नो बाद ना जाए तुम रा जनो पुरी क्या ये चैप्टर थे के जे प्रश्ने आशो तुम रा जनो शॉप प्रश्ने रुत्तो दी दे पारो आर � तेही तो खाद्दो बोलते की बोलो खाद जो दी बोले खाद्दो बोलते की बुझा है अमरा शौकाले घूमते के उठे ही परिश्कार होए हाथ मुख धुए टिए मने होए जनो अमरा किचु एक टक खाए अब आज आमादेर जोखन काज कुडी खेला दुला कुडी प्रचोंडो खीदे पे जाए पैट एक दो मने होए जनो इश पैट की जनो कुच्चे तो खेती इच्छा क तम्रा जे खाबार गुलो अम्रा क्या ही शे गुलो ते अम्रा बोलची की जे खाद्दो ताई तो अम्रा तारा एक रोको मेर खाबार खाई ना अम्रा विभिन्न रोको मेर खाबार खाई विभिन्न जायगा थे के आना विभिन्न देखते विभिन्न तार शाद आलादा गुन आलादा तार पर अम्रा तोड़ी कोडी एवं विभिन्न श्मोएओ खाई अ बोल चुके तुम्ही बारी ते की की खेल चो बा तुम्हार बंदूरा की खेल चे बा काल के जा खेल चो आज के ओकी ताई खेल चो ताई तो तो अमरा काल के जा खाय आज के ताक एरो कुम होय ना अमरा घुरिए फिरी ओने क्रो को मेरे खबर खाय इन्दु किचु किचु तो एकदम कॉमोनी था के जाय खाय मने करो काल के भात खेची आज क बाद जरा भात खाए ना रोटी खाए तारा अबार प्रतिदिन खाद्दो ताली का रोटी थाके शेटे वो खाच्चे वोरा प्रतिदिन रोटी खाच्चे ताशोंगे उन नानो जीनिस गुलो अमरा किकी खाई खेले बोलचे एगुलो अने ए ए चैप्टर है मधुर अने गुलो ताली का तोड़ी कुत्ते बोलचे शे गुलो अमरा कोर्बो ए जे खावट्टा � जे शक्ति दिए अमी अमार समस्त काज कुत्ते पाची अमी मने करो अमी जो दी शाद दिन ना खाई एको ना मी एकाने जे भावे दारी एक कथा बोलची अमी शाद दिन ना खेली के अमी भावे कथा बोलवो तो अपन तो अमी दूर बोल थक बो अमी आस्ते करे माथा तुल बो आस्ते करे कथा बोलवो ताई ना किन्तु खेले पड़े अम तोड़ी होए, देहों सुस्त होए, देहर वृद्धि होए, गठन होए, खोए पुरन होए, वा बेशी पोरिस्ट्रम करात जनो, दोरा न जनो, खेलात जनो, बेशी पोरी माने शोक्ती प्रोजेजन, शेठा आमी पाई खाद्दो थेके, खाद्दो थेके तैले आमी शोक्ती पाची, ताई ना बोलो, मेन होच्छ की ये शोक्ती आमी पाची, खाद्दो थ ए खाबार गुलो कोथा ते क्या आशे तले एवं अमरा की की खाई तले छुंदो रामी छोभी देखा ही तुम्हादे छोभी गुलो देखा ही देखो तुम राई बोलते पार बे अमर किचुई बोलता बना छोभी गुलो ए गुलो शंग अमरा पोरी चितो ए की ए जे देखा ची अमी की छुंदोर एक एक दम भात निए ची अमी आमादे तो इटा प्रधान भाटा तो तो ये जी चिलो ना पैकेट ते के तो भात खुले खाई नहीं हमरा भाटा रान्ना करी ची किधी ये रान्ना करी ची बोलो तले अब अब किले के चे भाटा रान्ना कुत्ते चाल ले के चे ताई ना चाल तो सब आई चेनू ही चुबी आ चारो एक टर नेक्स्ट चुबी ते आ चे देखो तले भात रान्ना कुत्ते अमर किकी ले के चे लग बे ना 
তাই তো পাত্র তো প্রয়োজন আছে পাত্র তো লেগেছি এবার মনে করো এটার মধ্যে ইচ্ছে করলে আমি আর অন্য জিনিস দিতেই পারি অনেক সময় আমরা একটু যদি মনে করি যে এটার মধ্যে আমি ঘি দিতে পারি মটর শুটি দিতে পারি গাজর দিতে পারি পারি না তাহলে এইটা তাহলে চালটা দেখি দেখো চাল তো সবাই চেনা আমার চেনাতেই লাগবে না তাহলে চাল ভাতটা হচ্ছে চাল থেকে আর চালটা পাচ্ছি কোথা থেকে চালটা কোথা থেকে পাচ্ছি আমরা জানি ধান থেকে ধান গাছ তাহলে আমরা যেই জায়গায় বাস করছি যে এলাকায় বাস করছি আমরা আমরা ধান গাছ ধান সম্পর্কে আমরা পরিচিত ধান থেকে তাহলে ধান আসছে কোথা থেকে ধান ধানটা কোথা থেকে আসে ধান গাছ থেকে ধান গাছ লাগানো হয় না আমাদের কৃষক বন্ধুরা হ্যাঁ কৃষক ভাইয়েরা যারা কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত বা আমাদের নিজেদেরও অনেকের আমাদের জায়গা জমি আছে আমরা ধান চাষ করা হয় তাহলে ধান গাছ দেখো প্রথমে চারা গাছ ছিল চারা রোপণ করা হয়েছে তারপরে সেখানে ধানের বীজ হয়েছে তারপরে যখন একদম উপরে ছবিতে যখন একদম পেকে যায় ধান গাছ তখন এগুলোকে সংগ্রহ করা হয় হ্যাঁ সেই সংগ্রহ করে মেশিনে ধানের থেকে ধানের উপরে একটা শক্ত খোসা থাকে সেটা ছাড়ালে পরে ভেতর থেকে চাল পাওয়া যায় তাহলে সেইটা হলো ভাত তাহলে আমি আমার প্রধান খাদ্য কোথা থেকে আসছে উদ্ভিদ থেকে তাই তো আবার মনে করো যারা রুটি খায় অনেকে আছে যে ভাত খাচ্ছে না ওরা রুটিই খায় দেখো কি সুন্দর রুটি করে রেখেছি অনেক রুটি করে রেখেছি আমরাও রুটি খাই সবাই রুটি খায় বা মিলেমিশেও খায় অনেকে হয়তো অল্প রুটি অল্প ভাতও খায় তাহলে এই রুটি আসছে কোথা থেকে গম থেকে গমের আটা না আটা তৈরি করে আটা দিয়ে আমরা রুটি বানাই তো তাহলে আটাটা আসছে কোথা থেকে গম থেকে গমকে মেশিনে গুঁড়ো করে যে পাউডারটা হয় সেটাকে আমরা বলছি আটা এই গমটা আসছে কোথা থেকে ও বাবা সেটাও আমরা জানি যেমন ধান খেত দেখেছি তেমন গম খেত আছে গম গাছ আছে গম গাছের মধ্যে সেই গম তৈরি হচ্ছে তেমন তাইলে প্রধান যে খাদ্যগুলো কোথেকে পেলাম আমরা যে উদ্ভিদ থেকে পেলাম আমাদের যে টপিক আজকে খাদ্য আসে কোথা থেকে প্রধান খাদ্য যেগুলো হচ্ছে আমাদের বেস তার সঙ্গে আমরা সোয়াদিস্ট করার জন্য স্বাদ বাড়ানোর জন্য আমরা হয়তো অন্য সবজি মাছ ডাল সেগুলো নিয়ে থাকি তাহলে ধান গাছের মতন এরকমই জমিতে গম চাষ করা হয় এবং গমও আবার যে একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে যখন গম পরিপূর্ণ পুষ্ট হয়ে যায় তো পেকে যায় তখন আবার গাছ থেকে আলাদা করে এবং ছিবড়ে আলাদা করে গম পাই সেই গমকে মেশিনে পাউডার করে সেটা থেকে আটা হয় এবং সেই আটা থেকে রুটি হচ্ছে তাহলে আমরা আমাদের প্রধান খাদ্য এই এইটা পেয়ে গেলাম কেমন এখানে বইয়ে দেখো আমাদের সরণী ওয়ান পয়েন্ট টুতে আছে যে রুটি যদি আমি রুটি তৈরি করি রুটিতে আমি কি কি দেই রুটি করতে আমার কি কি লাগে রুটি করতে আমার লাগবে কি আমি তো আগে আটাটা নেব আটা নেব তার মধ্যে নুন দেব হ্যাঁ তার মধ্যে আর কি দেব জল দেব আটা নুন হ্যাঁ আটা দেব হ্যাঁ জল দেব আর বা লবণও বলতে পারি এখানে নুন না বলে বলতে পারি কি লবণ হ্যাঁ লবণ দেব জল দেব তার আটা নুন জল এটা আমরা পরিচিত তোমরা তো ছোট তোমরা জানো না কিন্তু মায়েরা বাড়িতে যখন রুটি করে নুন আটা জল মেখে নেয় ভালো করে একটা মন্ড বানিয়ে নেয় ডো বানিয়ে নেয় তারপরে সেটা বেলে রুটি করে তারপরে সেঁকে আগুনে তাপ দিয়ে এটাকে সেঁকতে হয় তারপরে দেখিয়েছি যে ওই রকম সুন্দর সুন্দর রুটি তৈরি হয়ে যায় তাহলে আমাদের এখানে দেখো বলেছে আর একটা কি দিয়েছে বলছে ডাল ডাল যে আমরা খাই মনে করো ডাল রান্না হয়তো বাড়িতে রোজ ডাল রান্না হচ্ছে বাচ্চারা ডাল খেতে ভালোবাসে বাচ্চাদের ডাল লাগে তাছাড়া ডাল একটা পুষ্টিকর খাদ্য উদ্ভিজ্জ প্রোটিন ঠিক আছে ডাল খেতেও ভালো হ্যাঁ এবং এটা আমার শরীরের পক্ষে ভালো তো ডাল রান্না করতে আমার কি দিতে হবে বলো ডালের জন্য ডাল তো দিতেই হবে ডাল রান্না করলে তো আমাকে ডাল দিতেই হবে আমি ডাল দেব আর কি দেব জল দেব তারপরে কি দেব নুন দেব আর কি দেব 
হয়ে গেল আমার ডাল সেদ্ধ তো সেদ্ধটা তো আমরা খাই না আমাদের একটা সিস্টেম আছে এটাকে সুগন্ধি করতে হবে খাওয়াটা মুখে যেমন স্বাদ হবে তার স্মেল বা গন্ধটাও ভালো হতে হবে এই জন্য আমরা গন্ধের জন্য বিভিন্ন মশলা ইউজ করি তাইলে প্লাস আমি দেব কি মশলা দেব ঠিক আছে আর কি দেব তেল দিয়ে ফোড়ন দেব তেলের মধ্যে তো মশলাটা ফোড়ন দেব না চাইলে তো আমি আবার লঙ্কাও দিতে পারি প্লাস করে দাও লঙ্কা আবার লিখতেও পারি যে শুকনো লঙ্কা শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিলে একটা সুন্দর গন্ধ বেরোবে তাহলে এইগুলো হচ্ছে আমাদের সরণী ওয়ান পয়েন্ট টু কেমন ওই সরণীতে এইগুলো দিয়েছে যে আমি যখন তৈরি করব এগুলো তৈরি করতে আমার কি কি লাগছে তাহলে চলো আমাদের ফার্স্ট পেজ হয়ে গেল নেক্সট পেজে বলছে কি দেখো যে খাদ্য বস্তু ও তাদের উৎস উৎস কোনগুলি দেখো আমি ছবি দেখাই আমরা কি কি খাই কি কি খাই বলো তো আমরা কত কিছু খাই এখানে যদি আমি বলেছি রুটি ডাল ভাত এখন যদি বলি যে পায়েস রান্না করব পায়েস রান্না করলে আমি কি দেব এটা পৌঁছে নি এগুলো তো তোমরা জানো ওই ভাত কি দিয়ে তৈরি করতে হয় মনে করো পায়েস রান্না করছি পায়েসের জন্য আমি কি দেব চাল তো আমাকে দিতেই হবে আমরা একটু সুগন্ধি চাল দিই যেটাকে আমরা বলি গোবিন্দ ভোগ চাল তারপরে দেব দুধ কেমন তারপরে দি বাতাসা আর কি কি দেবে বলো কাজু কিসমিস এগুলো তো দিতেই হবে এখানে দেখো কি দিয়েছে তাহলে দুধ দেব চাল দেব হ্যাঁ তা একটু গন্ধের জন্য আমি এলাচও দিতে পারি প্লাস এলাচ দিলাম কিসমিস দাও কিসমিস দিলাম প্লাস কাজুও দিতে পারো বাচ্চাদের টেস্টের জন্য বাচ্চাদের জন্য আমরা এইগুলো করতে পারি তাহলে পায়েস রান্নার জন্য আমি এইগুলো নিতে পারি এইবার বলছে যদি আমি মনে করো মাংস রান্না করব হম এটা শুনলেই ভালো লাগে না মাংস রান্না হচ্ছে শুনলেই বাচ্চারা খুশি হয়ে যায় কিসের মাংস মনে করো বলছে মুরগির মাংসের ঝোল মুরগির মাংসের ঝোল রান্না করতে আমি কি নেব মাংস তো নেবই মাংস নেব তারপরে আর কি লাগবে তেল লাগবে তোমরা বলতে পারো কি লাগবে জলও লাগবে আর কি লাগবে মশলা লাগবে নুন লাগবে লঙ্কা লাগবে হলুদ আর কি বলো পেঁয়াজ রসুন কত কি লাগছে বলো সব লাগছে মাংস রান্না করতে এগুলো সব রাখছে কেমন আমি মাংস মাংস তো নেবই তার তার সঙ্গে আমার তেলের মধ্যে দিতে হবে মশলা দিতে হবে আমি আবার জিরেও লিখতে পারি জিরের গুঁড়ো ধনে গুঁড়ো কেমন জিরে লাগবে ধনে লাগবে তাহলে এইগুলো রান্না হতে এত কিছু লাগে তার মানে তো আমরা সব খাই সব খাই কি না খাই কি খাই না বলো তাহলে সব খাই মানে কি বলছি কি মাংস রান্না করতে তো মাংস এটা কোথা থেকে আসছে আমি জানি মুরগির থেকে হ্যাঁ তাইলে আমার কি লাগছে আর কি লাগছে যে মশলা লাগছে মশলা কি কি মশলা এগুলো চলো আমরা সব দেখব ছবি দেখে নিই চলো তোমাদের দেখাই আমরা কি কি খাচ্ছি তার একটা বিভিন্ন জিনিসের আমরা ছবি দেখাই খাদ্য মনে করো আমি খাচ্ছি কি ফল খাচ্ছি তো ফল খাচ্ছি এগুলো তো আবার রান্না গেল এছাড়া আমি উদ্ভিদ থেকে আর কি কি নিচ্ছি আমি বিভিন্ন টাইপের ফল আছে ফল আবার এখন বর্তমান সময়ে সারা বছরই ফল পাওয়া যায় নয়তো ফলগুলো হতো মরসুমের সঙ্গে মিলিয়ে ফল হতো গরমের সময়ের এক রকমের ফল শীতের সময়ের এক রকমের ফল সেইগুলো আমাদের শরীরের পক্ষে খুবই উপকারী হ্যাঁ সে মরসুমি ফল আমাকে বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের হাত থেকে আমার দেহকে রক্ষা করে তাইলে এখানে দেখো কত ফল আমরা দেখতে পাচ্ছি সব নাম তোমরা বলতে পারবে তাই তো আপেল আনার নারকেল তরমুজ কলা পেঁপে সব দেখতে পাচ্ছি তাহলে এই সব ফল আমি খাই কোথা থেকে আসছে উদ্ভিদ থেকে তাইলে পেয়ে গেলি আমার প্রশ্নের উত্তর খাদ্য কোথা থেকে আসে উদ্ভিদ থেকে দেখবো আর কোথা কোথা থেকে আসে নাকি এবার বলো সবজি খাচ্ছি তাহলে সবজি কোথা থেকে আসছে 
এই যে আমরা আলু পটল ঝিঙে বেগুন মুলো সব সবজি খাচ্ছি দেখো এখানে বাঁধাকপি এখন তো আবার বাঁধাকপি এসেছে ফুলকপি এসেছে কেমন ব্রকলি আছে ক্যাপসিকা মটরশুটি পালং শাক এগুলো সব আছে হ্যাঁ এই সবজি কোথা থেকে পাচ্ছি বলো এই দুগুলো তোমরা খুবই আরামসে বলে দিতে পারো ম্যাম সব সবজি তো আমরা উদ্ভিদ থেকে পাচ্ছি তাই তো আচ্ছা তাহলে আর কি কি পাই উদ্ভিদ থেকে ফল সবজি ছাড়া আমরা কি ডাল কোথা থেকে পাচ্ছি বিভিন্ন প্রকারের ডাল খাচ্ছি মুগ ডাল মুসুরির ডাল বিউলির ডাল ছোলার ডাল খাচ্ছি তো কেমন এই ডালগুলো কোথা থেকে পাচ্ছি মাসকালাইর ডাল সমস্ত ডাল কোথা থেকে পাচ্ছি আমরা বলো হ্যাঁ তারপরে এখানে দেখো ছোলা আছে রাজমা আছে হ্যাঁ কাঁচা দেখতে পাচ্ছি সব কোথা থেকে পাচ্ছি উদ্ভিদ থেকে পাচ্ছি তাই না তাইলে এই সব খাবারও আমরা উদ্ভিদ থেকে পাচ্ছি আবার ধরো মনে করো এই যে আমি বললাম তরকারি বা মাংসের গন্ধটা সুন্দর গন্ধ হওয়ার জন্য বা স্বাদ বাড়ানোর জন্য আমি করি জিরে আছে ধনে আছে সর্ষে আছে হ্যাঁ লং আছে তারপরে এলাচ দারচিনি আছে হিং আছে আজোয়ান আছে জাইত্রী জৈফল অনেক আছে এগুলো ইউজ করি আমরা খাদ্যে হ্যাঁ বিভিন্নটার বিভিন্ন গন্ধ এবং স্বাদ আলাদা খাদ্যে দিতে হয় তাইলে এইগুলো কোথা থেকে পাচ্ছি সব আমরা উদ্ভিদ থেকে পাচ্ছি আর কি আছে বলো এবার মনে করো চিনি খাচ্ছি চিনি কোথা থেকে হয় আমরা জানি আখ আখের রস থেকে চিনি তৈরি হচ্ছে গুড় খাচ্ছি গুড় তৈরি হচ্ছে তারপরে আবার খেজুর গাছ থেকেও গুড় তৈরি হচ্ছে তাল গাছ থেকেও গুড় তৈরি হচ্ছে এগুলো আমরা তাহলে উদ্ভিদ থেকে পাচ্ছি আর কি খাই মাছ মাংস ডিম এগুলো তো আমরা খাই তাহলে মনে করো যে আমি মাছ খাচ্ছি মাছ কোথা থেকে পাচ্ছি মাছ মাছ থেকে পাচ্ছি তাহলে আমি কি বলবো যে মাছ উদ্ভিদ থেকে পাচ্ছি এটা তো আমি বলবো না তাহলে মাছ পাচ্ছি কোথা থেকে আসলে কি হবে মাছ কোথা থেকে পাচ্ছি প্রাণী থেকে ডিম খাচ্ছি না আমরা ডিম ডিম দেখাই দাঁড়া তোমাদের জন্য আমি সেদ্ধ সেদ্ধ ডিমের ছবি এনেছি তাহলে এই যে সুন্দর সুন্দর ডিম এখন বাজারে এরকম শুধু সাদাই পাওয়া যায় না দেখো সাদার সঙ্গে একটু লালচে ব্রাউন পাওয়া যায় আর একটু লাইট লালচে ব্রাউন পাওয়া যায় তাহলে এত রকমের এত সুন্দর সুন্দর ডিম পাওয়া যাচ্ছে এই ডিম কোথা থেকে পাচ্ছি বলো তো আমরা হাঁস থেকেও পাচ্ছি আবার মুরগি থেকেও পাচ্ছি তাই না তাহলে হাঁসের ডিম আছে মুরগির ডিম এই দুইটাই সাধারণত আমরা ইউজ করি খাই তাহলে যদি বলে খাদ্য কোথা থেকে আসে তাহলে কি তুমি এখন বলবে যে প্রায় উদ্ভিদ থেকে আসে না এই খাদ্যটা আসছে কোথা থেকে প্রাণী থেকে তারপর আমরা মাংস খাই না মাংস মাংস মুরগির মাংস বিভিন্ন লোক বিভিন্ন জিনিস খায় মুরগির মাংস খায় ভেড়ার মাংস খায় শুয়রে মাংস খায় তাহলে মাংস আসছে কোথা থেকে তাইলে ইট খাটা আমরা বলবো প্রাণী থেকে মাংস কোথা থেকে আসছে প্রাণী আবার কি দেখো আমরা দুধও খাই আবার দুগ্ধজাত মানে দুধ থেকে তৈরি হয় এরকম বিভিন্ন প্রোডাক্টও আমরা খাই খাই না বলো তাহলে দুধ আসছে কোথা থেকে দুধ তো সাধারণত আমরা বলি যে গরুর দুধ গরুর দুধ ও সব জায়গায় সব স্টেটে গরুর দুধ না অনেক জায়গাতে মহিষের দুধ ইউজ করে ভেড়া ছাগলের দুধও ইউজ করে হ্যাঁ ভেড়ার দুধও ইউজ করে এমন কি উটের দুধও ইউজ করে জায়গা অনুযায়ী যেখানে যেই প্রাণী থাকে সেই পরিবেশের সঙ্গে মেলানো প্রাণীদেরই দুধ ইউজ করা হয় এদের থেকে তাহলে দুধ থেকে দেখো আমি কি পাচ্ছি দই পাচ্ছি মাখন পাচ্ছি ছানা পাচ্ছি চিজ পাচ্ছি এগুলো সব দুগ্ধজাত যোগ্য এইগুলো যদি বলে যে উদ্ভিদ থেকে পাই তোমাকে দিল প্রশ্ন তুমি বলছো যে মেলাও বা সঠিক উত্তর দাও তখন কি তুমি উদ্ভিদের সঙ্গে মেলাবে একদমই না কি হবে তাহলে এদের আমরা কোথা থেকে প্রায় প্রাণী জাত প্রাণী থেকে পাই তাই তো তাহলে আমরা দেখলাম যে বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য আমরা কোথা থেকে পাই তার মানে মোদ্দা কথা হলো যে কিছু খাদ্য আমাদের আসে উদ্ভিদ থেকে এবং কিছু খাদ্য আসে প্রাণী থেকে এখন এইগুলো থেকেই তোমাকে শর্ট কোয়েশন দেবে প্রাণী থেকে কি কি স্তম্ভ মিলাও দিতে পারে ওয়ান ওয়ার্ড আনসারও দিতে পারে বা মাল্টিপল চয়েসের মধ্যেও দিতে পারে কেমন তাহলে সেইভাবে আনসারগুলো দেবে কোনটা উদ্ভিদজাত কোনটা প্রাণীজাত কোথা থেকে পায়
এখানে দেখো আমি একটা ছোট্ট একটা গাছ এঁকেছি তাই না উদ্ভিদ থেকে যা যা বললাম যে উদ্ভিদ থেকে আমরা এটা পাচ্ছি ওটা পাচ্ছি খাচ্ছি উদ্ভিদ এমন একটা উদ্ভিদ এমনিতে তো আমাদের অক্সিজেন দিচ্ছে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে খাদ্য দিয়েও বাঁচিয়ে রেখেছে এছাড়া আমরা জানি যে উদ্ভিদের অনেক উপকার রয়েছে পৃথিবীর ওপরে সেইটা আলোচনা করছি না উদ্ভিদ এমন একটা উদ্ভিদের যদি বলি মূল কেমন মূলকেও আমরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি পাতা পাতাকেও খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি ফল ফলকেও আমরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি ফুলকেও খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি আবার কাণ্ডকেও খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি তার মানে কি দাঁড়ালো বলতো উদ্ভিদের সব অংশই আমরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি তারে তার মানে সব উদ্ভিদে সব অংশ না কোন কোন উদ্ভিদের অনেকগুলো অংশ কোন কোন উদ্ভিদের যেমন যদি বলো তুমি মূলা খাচ্ছ হুম গাজর খাচ্ছ আলু খাচ্ছ এগুলো কিছু আছে মূলে জমা থাকতে কিছু আবার কাণ্ডেরই পরিবর্তিত রূপ আলুটা যেরকম কেমন আবার তাহলে আমি বলতে পারি মূল খাচ্ছি আবার বলো মানে পুঁই ডগা খাচ্ছি পুঁই হ্যাঁ লাউয়ের ডগা খাচ্ছি কুমড়োর ডগা খাচ্ছি তাহলে আমি কাণ্ডটাই খাচ্ছি কচু খাচ্ছি না যদিও এটা অন্য রকম কাণ্ড কেমন পাতাও খাচ্ছি সব শাগেই তো পাতাই সেটাও খাচ্ছি বক ফুল খাচ্ছি কুমড়ো ফুল খাচ্ছি ওইগুলো খাচ্ছি না বক ফুলের বড়া খাচ্ছি আমরা কুমড়ো ফুলের বড়া খাচ্ছি তাহলে সেটাও খাচ্ছি সবই আমরা খাচ্ছি আর যদি কলি বলি এটাও তো বক ফুলের কলি সেটাও আমরা বড়া করে খেয়ে নিই তাই না বলো তাহলে উদ্ভিদের সমস্ত অংশই আমরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি এবার দেখো তারপরে আছে আমাদের কি যে খাবার যোগ্য উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ এখানে আবার দিয়ে দিয়েছে বলছে আলুর দম আগের মতো নেই এটাও তোমরা বলতে পারবে আলুর দম রান্না করতে কি লাগছে আলু লাগবে সর্ষের তেল লাগবে লঙ্কা লাগবে ফোড়ন লাগবে তুমি পেঁয়াজ রসুন দিতে পারো না দিয়েও রান্না করা যায় লবণ লাগবে হ্যাঁ ঘি দেওয়া যায় গরম মশলা দেওয়া যায় এগুলো দিতে পারো তারপরে নেক্সট পেজে বলছে দেখো কি আছে হ্যাঁ যে বিভিন্ন প্রাণীরা খাবার খায় তার আগে আমি এখানে দেখো বলে নিচ্ছি যে যে ইন্ডিয়ার বিভিন্ন স্টেট রয়েছে তো আমাদের তো বিভিন্ন স্টেটের লোক বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য খায় সব সব সবাই তো একই রকম খাদ্য খাচ্ছে না আমরা আমাদের যখন ঘুম থেকে উঠে ডাল হচ্ছে শাক হচ্ছে মাছ হচ্ছে সবজি হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের খাদ্য বা যদি বলে যে মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলে যদি বলে আমরা তো অনেক রকমের খাবার খাই প্রধান প্রধানটা যদি বলে যে কোন স্টেটের কোনটা প্রধান খাবার সেটা এখানে দিয়েছে দেখো তোমার পেজ নাম্বার সিক্সে বলেছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের খাদ্যাভাস বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের খাদ্যাভাসটা বিভিন্ন মনে করো ত্রিপুরার লোক যা খাচ্ছে আসাম অন্যরকম খাচ্ছে বিহার অন্যরকম খাচ্ছে রাজস্থান খাচ্ছে এরকম তাহলে আমি বলে দিই তোমরা যেমন মনে করো পাঞ্জাবের ওরা বলে কি মক্কি দা রুটি সরষ কা সাগ ও এরকম বলে মানে আমাদের যে ভুট্টা আছে আমরা যেমন গমের রুটি খাই ওরা সেইটা দেখে একটু ভারী করে চাপাটি মাকাকে রুটি এটা ওরা খায় আসামে যেমন বলছে পেঁপে আছে না পেঁপে এটাকে বলে পাপায়া হ্যাঁ ক্ষীর এই পাপায়া খাটটা ওরা পেঁপে দিয়ে মুসুর ডাল দিয়ে একটা রান্না করে এইটা হচ্ছে ওদের প্রধান আবার যদি মনে করো যে ইসেতে গুজরাটের গুজরাটে হচ্ছে ধোকলা এখন আমাদের এখানেও ধোকলা কিনতে পাওয়া যায় বেসন দিয়ে এটা একটা প্রসেসে খাবারটা তৈরি করে ধোকলা তার মানে এই যে এই নয় যে অন্যরা আর অন্য কিছু খায় না মেন খাবারগুলোর কথা বলছে তাহলে লিট্টি চোখা বিহারের মেন খাবার হচ্ছে কি লিট্টি চোখা লিট্টি চোখাটা কি যে আটা দিয়েই তৈরি করে এরকম একটা বলের মতো তৈরি করে এর মধ্যে বেসন রসুন পেঁয়াজ টেঁয়াজ দিয়ে একটা ঢুকিয়ে এটাকে বলের মতো করে এটাকে গরমে সেঁকে উনুনেও সেঁকে বা তুমি কুকারে দিয়েও সেঁকতে পারো তার সঙ্গে আরেকটা ডাল তৈরি করে লিট্টি চোখা তাইলে এগুলো আমি বললাম বিভিন্ন আরুতে আবার তামিলনাড়ুতে হচ্ছে পঙ্গল পঙ্গল তো ওদের একটা উৎসব আছে আবার ওদের একটা খাবারও আছে আর কাশ্মীরে কি আছে বলে কি সব খাবারই আছে এর মধ্যে হচ্ছে রোগন জোস ওইখানে আসলে পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে ঠান্ডার জায়গা কাশ্মীরে ওইখানে ওরা একটু রেডমিটটা খায় 
হুম সেটাকে একটু বেশি স্পাইসি করে অয়েলি করে মানে ভেড়ার যে পায়ের যে মাংসটা আছে ওইগুলো রান্না করে হ্যাঁ ওরা এইটা খায় তাহলে আমরা দেখলাম যে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের খাদ্যাভ্যাস বিভিন্ন তবে এখন এখন মোটামুটি সবাই সব খায় এখন তো ইউটিউব হয়েছে সব জায়গার রান্না এখন আমি চাইলে আমি বিহারের রান্না করে খেতে পারি আমি রাজস্থানের রান্না খেতে পারি ওরাও চাইলে বাঙালির যেমন বাঙালির যখন কথা আসে তখন বলে কষা মাংস বা ইলিশ মাছের পাতুরি তাই তো এগুলো হচ্ছে মেন খাওয়ারগুলো এছাড়াও আমরা সবাই সব কিছুই খাই কেমন তারপরে আছে আর কি বলছে যে চল একটা ছবি দেখাই মৌমাছি মৌমাছিরা অন্যান্য প্রাণীরাও কি খায় সেটাও আমার জানতে লাগবে তাহলে আমি যদি বলি আমরা জানি কি আমাদের কথা তো বললাম খাওয়ারের কথা অন্যান্য প্রাণীদের কথা একটু বলে নিই যে মনে করো প্রাণীদের ভাগ করা হয়েছে খাবারের ভিত্তিতে যে শাকাশি মাংসাশি আর হচ্ছে কি সর্বভুক শাকাশি প্রাণী হচ্ছে যারা শুধুমাত্র উদ্ভিদজাত খাদ্য খেয়ে থাকে তাদের বলা হয় শাকাশি যারা শুধুমাত্র মাংস খেয়ে থাকে তাদের বলা হয় মাংসাশি প্রাণী আর যারা উদ্ভিদজাত খায় প্রাণীজাত খায় তাদের বলা হয় সর্বভূ তাহলে যদি বলে গরু মোষ ছাগল হ্যাঁ এরা কি খায় এরা গাছ খায় পাতা খায় খড় খায় খোল খায় ভুসি খায় বিভিন্ন দানা শস্য খায় দানা শস্য বলতে ধান পেলো খাবে গম পেলো খাবে ডাল পেলো খাবে এইগুলোও খায় তাহলে এরা কি হয়ে গেল যে এরা হলো শাকাশি প্রাণী মাংসাশি প্রাণী বলো বাঘ সিংহ ওরা কি খাবে অন্যান্য প্রাণীদের খায় কেমন এখন বলেছে তোমাদের একটা দিয়েছে যে মাকর্ষা হ্যাঁ আমি মাকর্ষা ছবিগুলো একটু দেখাই তাহলে দেখবে ভালো লাগবে তোমাদের যে মাকর্ষা কি খায় এমনিতে তো আমাদের বাড়িতে মাকর্ষা জাল বুনে রাখে ঘর অনেক দিন খোলা বন্ধ থাকলে মাকর্ষার জালে ভরিয়ে দেয় কিন্তু কি খেয়ে বেঁচে থাকে কি খায় এরাও ছোট ছোট মত হ্যাঁ মশা হ্যাঁ তারপরে মাছি এগুলোকে ধরে ধরে খায় মাকর্ষার ছবি আছে দেখো আমি তোমাকে ছবিগুলো দেখাচ্ছি হুম মাকর্ষা গুলো কিরকম করে খায় আবার কি আছে দেখো মানুষ তো কি খায় আমরা তো সর্বভু এখানে দেখো দেখতে পাচ্ছি যে মাকর্ষা কি খাচ্ছে দেখো একটা প্রজাপতি ধরে খেয়ে নিচ্ছে সে তাই না মাকর্ষা তাইলে বলতে পারি হুম নেক্সট ছবি দেখি আর কি খাচ্ছে মাকর্ষা আর অনেক কিছু খায় মশা খেয়ে নেয় মাছি খেয়ে নেয় সব খেয়ে নেয় হ্যাঁ তাহলে টিকটিকি কি খায় বিভিন্ন পতঙ্গ গুলোকে খেয়ে নেয় ওইগুলোকেও সে খেয়ে নেয় টিকটিকি কেমন টিকটিকি আবার স্পাইডার কেও খেয়ে নেবে ওইটা পেলেও সে খেয়ে নেবে আর একটা দিয়েছে যে প্রজাপতি প্রজাপতি ছবি এনেছি দেখো দেখাই প্রজাপতি কি খায় প্রজাপতি বলতো প্রজাপতির একটা সরু মশা যেরকম আমাদের শরীরে একটা সুর ঢুকিয়ে দেয় আমাদের রক্তটা নিয়ে নেয় এরকম ওরও সরু সুরের মতন আছে সরু একটা হ্যাঁ ও ফুলের থেকে মধু সংগ্রহ করে দেখো মধু সংগ্রহ করে প্রজাপতি ফুলের মধু খায় কখনো কিন্তু অন্য পোকামাকড় এটা সেটা সে কিছুই খায় না ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের সরণী ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এটা আমি সবটা বলে দিলাম কেমন গরু কি খায় তো জানো মানুষ কি খায় জানো ঠিক আছে বলেছে কাক কি খায় কাক কাক সব খায় কাক ভাতও খাবে মাছ মাংসের ফ্রেশ হলেও পাবে নারী ভুড়ি এগুলো হলো খায় কাক সর্ব বুকের মধ্যেই পড়ে তাহলে এইটাও আমরা জেনে নিলাম ঠিক আছে তাহলে এইগুলো থেকে যদি প্রশ্ন আছে কে কি খায় কোনটা খায় তোমরা তো আসার নিচে লিখতে পারবে কে শাকাশি প্রাণী কে মাংসাশি প্রাণী কে সর্বভুক সেটাও লিখতে পারবে এইবার দেখো আমরা চলে যাই অনুশীলনী বলছে সকল প্রাণীর কি একই রকম খাদ্যের প্রয়োজন সকল প্রাণী বুঝি একই রকম খাদ্য খাবে কি করে খাবে বলো তো কেন কি প্রজাপতি তো মধু খাবে আর আরেকজন তো মনে করো ব্যাং সে কি খাবে সে তো পোকামাকড় খাবে তাহলে কি প্রয়োজন এরকম সুন্দর করে গুছিয়ে লিখতে পারবে বলছে পাঁচটি গাছের নাম লেখো তাদের কোন কোন অংশ খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় পাঁচটা গাছের নাম লিখতে পারবে তুমি যে কোনো পাঁচটা গাছের নাম লিখে তুমি কোন অংশটা খাও 
তুমি যদি লাউ গাছই লিখবে লিখবে ফল খাই পাতা খাই কাণ্ড খাই তাই না হয়ে গেল তুমি যা মনে করো কাঁঠাল লিখলে তাহলে কি খাবে কাঁঠালের ফল খাবে বীজ খাবে কাণ্ড আর পাতা তো খাবো না মূলো খাবো না হুম এইবার দেখো তিন নাম্বার প্রশ্ন বলছে জি স্তম্ভ মিলাও স্তম্ভ মিলে বলছে দুধ দই পনির ঘি তা এর আগে আমি ছবিতে দেখিয়েছি দুধ দই পনির ঘি কোথা থেকে আসছে গরুর দুধ থেকে তৈরি হচ্ছে বা মহিষ থেকেও হতে পারে তাহলে এগুলো কি প্রাণীজ খাদ্য এই যে কি সুন্দর দেখো তাহলে এই স্তম্ভ মিলাতে হলে এটা পারবে তো এটা হচ্ছে প্রাণীজ খাদ্য তারপরে আছে পালং বাঁধাকপি গাজর এইটা তো একদমই তোমরা বলতে পারবে পালং শাক বাঁধাকপি কি উদ্ভিদজাত খাদ্য তাই না বাঘ সিংহ বাঘ সিংহ কি করে সে অন্য প্রাণীদের খায় আর তৃণভুজি কারা তৃণভুজিরা কি খায় উদ্ভিদ আর উদ্ভিদ জাতীয় খাদ্য খায় কেমন আর পালং বাঁধাকপি গাজর এগুলো কি এগুলো হচ্ছে সব সবজি তাই তো এবার চলে যাও নিচের প্রশ্নগুলো দেখো দিয়ে দিয়েছে তোমাকে বাঘ ঢে তারপরে হাইফেন দিয়েছে কারণ ওরা কেবলমাত্র মাংসই খায় শূন্য স্থান পূরণ আছে বাঘ কি মাংসাশী কারণ ওরা শুধু মাংসই খায় হরিণ ঘাস খায় তাই এদের দেশ বলে হরিণ ঘাস খায় তাই এদের কি বলে তাই এদের বলে তৃণভোজি তৃণ তৃণভোজি কেমন তাই ওদের বলে কি তৃণভোজি কেমন তারপরে আর কি আছে নেক্সট কি আছে টিয়া শুধুমাত্র দেশ খায় টিয়া কি খায় শুধুমাত্র টিয়া শুধুমাত্র উদ্ভিদজাত খাদ্য খায় উদ্ভিদ জাত খাদ্য খায় টিয়া শুধুমাত্র উদ্ভিদজাত খাদ্য খায় বলছে দেশ একটি প্রাণীজ খাদ্য কারণ তা গরু মোষ ছাগল থেকে পায় কি পায় গরু মোষ ছাগল থেকে কি পায় বলো তাই না দুধ পাই না এটা চলে গেল আমরা চিনি পাই দেশ থেকে আমি বলেছি আমি যখন আগে পড়িয়েছি তখন আমি বুঝিয়েছি কোথা থেকে পাই চিনি আখ থেকে পাই কোথা থেকে পাই আখ থেকে আমরা চিনি পাই ঠিক আছে এখানে আমার চলে গেল এই প্রশ্নর উত্তরগুলো হয়ে গেল এগুলো আমার অনুশীলনী প্রশ্ন তারপরে এর বাইরে যে প্রশ্ন থাকবে না এমন নয় কেন কি আমার যে এই চ্যাপ্টার যে পড়া হয়েছে এখানে দেখো মিলিয়ে দিতে পারে যে অপশান দিয়ে দিল যে টিকটিকি কি খায়ের মধ্যে দিল টিকটিকি কি খায় এবার দিল যে আসলা তারপরে দিল আর কি দিল দুধ আর দিয়ে দিল মধু আর যে কোনো অন্য একটা নাম দিয়ে দিল তাহলে তুমি তো জানোই টিকটিকি কি খায় তখন তুমি লিখে ফেলবে আসলা টিকটিকি না দিয়ে অন্য প্রজাপতিও দিয়ে দিতে পারে প্রজাপতি দিয়ে দিয়ে দিল মশা মাছি মধু মত তখন তুমি কি লিখবে প্রজাপতি দিলে তুমি লিখবে মত প্রত্যেকটা জিনিস থেকে দিয়ে ছোট ছোট প্রশ্ন দিয়ে দিতে পারে আমাদের কেমন তারপরে আর কি আছে দেখো নেক্সট ছবি দেখি আমি পড়াচ্ছি তাহলে এই চ্যাপ্টারটা একদমই ছোট এখান থেকে যে কোনো প্রশ্নই আসতে পারে গুছিয়ে তোমাকে উত্তর দিতে হবে শাকাশি প্রাণী কারা মাংসাশি প্রাণী কারা কেমন এইগুলো সব ছোট প্রশ্ন আমাদের আসতে পারে এইবার দেখো এখানে এগুলো আমি সব বলে ফেলেছি তাহলে আমরা আজকে কি কি জানলাম সেটা বলেছে আমাদের খাদ্যের প্রধান উৎস হল উদ্ভিদ ও প্রাণী দেখলাম তো এতক্ষণ ধরে যে উদ্ভিদ থেকে উদ্ভিদের সমস্ত অংশই আমরা যত রকমের ফল আছে সবজি আছে দানা শস্য আছে সব কিছু আমরা উদ্ভিদ থেকে পাচ্ছি তাইলে আমাদের খাদ্যের প্রধান উৎস কি উদ্ভিদ শুধু উদ্ভিদ বললে হবে না আমাদের বললে তো শুধু আমরা মানুষ না আমাদের বললে যত প্রাণী আছে সবাইকে বোঝাচ্ছে আমরা সবার কথা বলছে যে সবাই কি খায় তাহলে আমরা উদ্ভিদ এবং প্রাণী যারা মাংসাশী প্রাণী তারা তো শুধু প্রাণী থেকেই খাচ্ছে তাদের তো উদ্ভিদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করছে না 
তাই তো তাইলে উদ্ভিদ এবং প্রাণী আর যে সকল প্রাণী শুধুমাত্র গাছপালা খায় তাদের কি বলা হয় তৃণভোজী তাহলে এই শর্ট কোশ্চেন আসলেও দিতে পারবে যে তৃণভোজী প্রাণী কাদের বলে তখন তুমি গুছিয়ে লিখবে যে যেসব প্রাণী শুধুমাত্র গাছপালা খায় তাদের বলা হয় তৃণভোজী প্রাণী যে সকল প্রাণী শুধুমাত্র প্রাণীদের খায় তাদের বলা হয় মাংসাশী প্রাণী যে সকল প্রাণী উদ্ভিদ এবং প্রাণী উভয়কেই খায় তাদের বলা হয় কি সর্বভুক তাহলে আমরা কি আমরা আমরা সর্বভুক আমরা তো সবই খাই আচ্ছা আর কি বাদ রয়ে গেলো বলো এখানে দেখো মৌমাছি মৌমাছি মৌমাছির বাসার ছবি এনেছিলাম এবং মৌমাছি এই মধু আমরা খাই কিন্তু মৌমাছি প্রতিটা গাছের থেকে ফুলের থেকে মধু সংগ্রহ করে মৌমাছি তার একটা বাসা বানায় হ্যাঁ এবং একসঙ্গে হাজার হাজার মৌমাছি একসঙ্গে বেঁধে থাকে ওইটাকে আমরা বলি মৌমাছির ঝাঁক এবং ওরা খুপড়ির মতো ঘর তৈরি করে আমরা বলি মৌমাছির চাক বলি এইরকম এরকম ঘরগুলো তৈরি করে বুঝেছ তাইলে এইভাবে এইভাবে এবং এইগুলোর ভেতরে মধু জমায় মৌমাছির থেকেও প্রশ্ন আসতে পারে আসবে না এমন কোনো কথা নেই তাহলে এই রকম ছোট ছোট খুপড়ির মতো ঘর বানায় ঘর বানিয়ে তার ভেতরে এরা মধু সংগ্রহ করে রাখে হ্যাঁ এরা খায় আর আমরা তো জানি সব নিয়ে নিই সবার থেকেই সব নিয়ে নিই মানুষ তো সবার থেকেই সব নিয়ে নিচ্ছে যেমন এখানে বলেছে যে উদ্ভিদ থেকে যেমন সবজি ফল বীজ পায় ঠিক তেমনি আমরা প্রাণী থেকে পাই দুধ মাংস ডিম আর কি পাচ্ছি এবং এইগুলো কে দিচ্ছে গরু মোষ ছাগল হ্যাঁ এর থেকে পাচ্ছি ভেড়াও দেয় উটও দেয় এমন না যে ওইগুলো থেকে পাই না ওইগুলো থেকে আমরা পাই আবার যদি এই দুগ্ধজাত থেকে আমরা কি পাচ্ছি দই মাখন ঘি পনির এগুলো তো পাচ্ছি মনে করো এগুলো ছাড়া কি দই মাখন ঘি যেমন পাচ্ছি এছাড়া তো আমরা আবার মনে করো দুধ থেকে ছানা তৈরি হচ্ছে তার থেকে রসগোল্লা তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন প্রকারের সন্দেশ তৈরি হচ্ছে ওইগুলোও তৈরি হচ্ছে তার মানে ওইগুলো দুধ থেকেই পাচ্ছি তার মানে ঘুরিয়ে যদি বলতে যাই সন্দেশ খাচ্ছি রসগোল্লা খাচ্ছি এগুলো তো উদ্ভিদ থেকে নিশ্চয়ই আসছে না এগুলো প্রাণী থেকে আসছে তাহলে পরিষ্কার হলো যে খাদ্য কোথা থেকে আসে বলো তাইলে খাদ্য আসছে প্রধান উদ্ভিদ থেকে ও প্রাণী থেকে ক্লিয়ার হলো আমাদের আজকের এই চ্যাপ্টারের এবার মনে করো যদি তোমাকে ছোট প্রশ্ন করে যে এমন ওই যে ছিল যে উদ্ভিদের নাম দিয়ে দিল যে আমরা কি খাচ্ছি বলো মনে করো সর্ষে তাহলে এইটা কোন কোন অংশ আমরা খাচ্ছি তখন তুমি কি বলবে তার বীজ এমনি ডাইরেক্ট আমরা খাচ্ছি আবার কি খাচ্ছি এটা থেকে তেল পাচ্ছি বাদাম খাচ্ছি বাদাম তেল পাচ্ছি নারকেল থেকে তেল পাচ্ছি কোনো না কোনোভাবে বীজ থেকে আমরা সেই খাবারটা গ্রহণই করছি হ্যাঁ তাহলে তেল যে সংগ্রহ করা হচ্ছে সেইটাও আসছে কোথা থেকে উদ্ভিদ থেকে সর্ষের তেল আসছে বাদাম তেল আসছে নারকেল তেল আসছে এছাড়া সয়াবিন অয়েল সয়াবিন থেকেও তেল বের করছে তিল তেল আছে সব কিছুই আবার আসছে কোথা থেকে উদ্ভিদ থেকে আমরা পাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে তো মনে হয় যে পারবে না এরকম একটা প্রশ্নও নেই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে এইগুলোই আছে আমাদের আজকের চ্যাপ্টারে ঠিক আছে চলো এবার সব খাবার একটা সুন্দর থালা এনেছি একটা থালাতেই সবগুলো খাবার আছে সেটা যদি দেখানো যায় এছাড়া মনে করো আমাদের যখন আমরা খেতে বসি একই টাইমে তো সব কিছু খাবার খাচ্ছি না তাহলে আমাদের সকালের খাবার আলাদা দুপুরের খাবার আলাদা রাত্রের খাবার আলাদা এবং আমরা সকালের খাবারটাকে তোমরা শুনে থাকবো অনেকে সবাই বলে ব্রেকফাস্ট করেছো নাকি আসলে বলো তো রাত্র নটা দশটায় খেলে আবার সকাল আস্তে আস্তে অনেকটা দেরি হয়ে যায় ওই সেটাকে ভাঙাটাকেই ব্রেকফাস্ট বলে তাহলে আমাদের চ্যাপ্টার এখানেই শেষ হলো খুব ভালো করে পরীক্ষা দাও আর ভালো থাকো সবাই